Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro e estamos aqui com o segundo episódio de Dragon Age Inquisition. No episódio anterior saímos aí da brecha e fomos capturados pela Cassandra e seu grupo. É, fomos acusados de ter causado essa desgraça toda aí que está acontecendo. Porém, tivemos a oportunidade de provar nossa inocência fechando as tais brechas, né, umas menores que tinham. E agora aqui estamos é, indo para uma brecha maior. Vamos então aqui para a nossa gameplay. Já deixa aí seu like e se segura na cadeira. Vamos lá! Bom, então vamos aqui, temos que descer para fechar essa brecha. Dá uma olhada aqui ver se não tem nada. Ué, que vai sensual, hein? Vamos. Beleza. Seguindo aqui. Hum, tem um cara ali. Pra cá não tem nada. Aqui é um arqueiro, né? Da, da Liliana. Beleza. E aí, careca? Legal. Não, mais pra frente. Tá ali a brecha. O arqueiro. Que isso aqui? Será que dá pra pegar? É aquele lírio vermelho, né? É, lírio vermelho. É, o Varric aí, pra quem jogou Dragon Age 2, é saber que ele não curte muito esse lírio que ferrou a família dele, né? O irmão dele ficou maluco. É, por causa desse lírio vermelho aí, né? Aí ele tinha uma missão lá pra você ajudar o irmão dele a deixar de ser doidão. Não, acho que é desse aqui, né? Agora. E. O pessoal aqui embaixo, já da Liliana. Ah, vou pular aí, vai. E... What's going on here? Run when you can! Run them! We have an intruder. Kill him now. You were there! Who attacked? And the Divine is she? Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, 
Opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons. Stand ready. Putz, lá vem esse demonião aí, ele... Você enfrenta esse demônio aí praticamente nos, nos três jogos do Dragon Age, viu? No Origins, no 2 e agora no, no Inquisition, né? No 3. Tá, ele aí de volta, né? Putz, grila. Tipo, ele é uma espécie de demônio, né? Mas, porra, toda hora ficam invocando a droga do demônio do orgulho aí. No Origins eu jogava com a visão de cima, ele não parecia ser tão grande quanto é, nesse jogo aqui que eu tô com a visão um pouco mais é, próxima do boneco, né? mais perto de terceira pessoa. Ô, oh, cacete. Ai. E o esqueminha dele aqui é molezinho, assim, vocês viram que tipo, eu fui lá e sacaneei a brecha lá, né? Eu não... Tentei fechar ela, é... aí tira a proteção dele e depois você deve ser a porrada nele à vontade. Olha lá, agora ele voltou com a droga do escudo dele. Vou matar esses, essas sombras aqui. Sai. Pô, o controle de antes realmente era mais legal, né? O lance de você apertar e o boneco já ir batendo. Tá, eu sei que foi feito para pessoa que joga em outra plataforma, né? por causa do videogame, né? Em PS4, em Xbox One. Mas devia dar para você escolher. Né? Entre o jeito clássico, entre aspas, e esse novo. Bom, aí tá vendo? Eu fui lá, é, detonei a brecha de novo, fissura, né? Dei uma garibada ali nela e tirou a armadura do, do bichão. Ô, oh, cacete. Só que muito fraco, o boneco não tá muito, muito legal ainda. Ah, vai, vai, vai. Tá lá. Bom, de novo, aqui eu tô tornando esses bichinhos. Tô jogando um, um demônio, vou jogar na, na sombra. Sai pra lá, vocês. Pronto. Vamos aqui de novo na fissura. Pra que isso de novo? Eu acho que essa agora é a última vez, né? Acho que é só detonar ele agora. Ele tá com um pouquinho a vida ali. Acho que todo mundo é bem. Tá bem fracote, né? Que graça, ó, bate, não tira nada. Vou tomar aqui um, uma bebidinha aqui pra recuperar o like. Ah, agora tem que selar de vez a fissura aqui, a brecha. Vamos lá. Pronto, acabou. I didn't know you were awake. I swear. Don't worry about it. I only... I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You're back in Haven, my lord. 
They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last three days. And the danger is over. The breach is still in the sky, but that's what they say. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Bom, vamos lá, a gente acordou aqui. Como vocês viram aí, depois de alguns dias. Aí, Zel, tá legal. Vou pegar aqui. Vamos ver o que tem nesse tipo. Baú. Ah, sim, aqui, ó. Eu comprei o jogo na versão, né, Deluxe, né? Então ele vem com uma armadura nova, umas espadas ali. Uma armadura, uma espada e um cajado. Cajado não, um porrete, né? Vou dar um corte aqui já para mostrar a armadura para vocês. Olha aí. Essa é a armadura que vem com... Quando você compra o, o Deluxe, né? Versão de luxo aí, versão Gold, como vocês quiserem chamar. A versão mais... Uns Brag Knights aí extra. Vem essa armadura, vem uma espada também maneira de fogo e vem um, um porrete. Depois que a coisa eu mostro pra vocês aí. Eu, vou, eu já equipei a espada, então quando tiver batalha vocês vão ver. Bom, vamos seguindo aqui. Entrar aqui no nossa, nosso QG, né? Nosso, nossa base principal. Só entrar aqui e seguir reto. Pra ir falar com o pessoal. Chain him! I want him prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. I did everything I could to close the breach. It almost killed me. Yet you live. A convenient result in so far as you're concerned. Have a care, Chancellor. The breach is not the only threat we face. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to him for help. So his survival, that thing on his hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent him to us in our darkest hour. The breach is stable now. What more do you want from me? We must try again. The breach remains. And your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. What is the Inquisition of old, exactly. It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done united under a single banner once more.
You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. If you're truly trying to restore order... That is the plan. Help us fix this before it's too late. E bom, tá aí como vocês viram, como vocês viram isso tudo foi um prólogo, né? O jogo começa a partir de agora, agora que a gente vai fazer a Inquisição, agora que começa coisas de verdade. O jogo mudou minha armadura, não sei porquê. Bom, vou dar uma vasculhada aqui no mapa todo, né? Falar com todo mundo, ver tudo que tem que fazer, dar um corte e voltar pra onde a gente tá pra falar com o pessoal. Voltando aqui. Does it trouble you? Not really. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. What harm could there be in powering up something we barely understand? Hold on to that sense of humor. You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spymaster. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well, but... We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. 
The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you the Herald of Andraste, and that frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we heretics for harboring you. Chancellor Roderick doing, no doubt. It limits our options. Approaching the Mages or Templars for help is currently out of the question. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading? Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? I'm not sure how I should feel. <laughs> the Chantry has decided that for you, it seems. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. They aren't more concerned about the breach. The real threat. They do know it's a threat. They just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable sort. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Então tá aqui o mapa aí, ó. Tem umas explicações aqui da missão cronometrada, para vocês dar uma olhadinha, se tem dar uma pausada para ler. Uh, para esse lado aqui a gente vai para Orleans. Vocês podem também ler aí embaixo. Aí. Esse lado aqui é para Ferelden. Também se vocês quiserem dar uma pausa, dar uma lida aí. Vamos aqui para Ferelden. Aqui tem mais explicações. Aqui só pode desbloquear, blá blá blá. Vou dar um cortezinho, vocês dão uma pausa aí e leem à vontade. Uh, vamos aqui, ó, tá pedindo para explorar as terras distantes. Vamos enviar aqui, ó. Não pode enviar força, temos que enviar esse maluco aqui, ó. Então vai ele mesmo. Vai enviar esse espião aqui, ó. Vamos enviar espiões, né? Não vai ser aquele gargamel lá, não. Vamos enviar espiões para dar uma olhada lá como está a bagaça. No caso é essa anã aí, ó. foi lá espionar e deu esse pequeno relatório aí pra gente, pra informar o que que tá acontecendo eu vou dar um cortezinho aqui, vou dar uma olhada na, naquela mesa lá, o que que mais tem de secundário para fazer e já volto lá nas terras distantes para continuar a nossa missão principal do jogo, que é aqui nas terras distantes vamos lá é um honor te encontrar você, meu senhor Inquisition Scout Harding, at your service eu, well, all of us here we'll do whatever we can to help Harding, huh? Ever been to Kirkwall's High Town? I can't say I have. Why? You'd be Harding and No, <laughs> never mind. Ugh. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horse master. I grew up here. And people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. 
Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Então tá aí, chegamos aqui nas terras distantes. Olha, essa espada aí nas minhas costas é a que eu falei, a espada do dragão aí. Que é, é, o jogo disponibiliza quando você compra a versão Gold, Deluxe, tanto faz aí. Tem essa espadona. Bom, aqui temos um lugar para reabastecer poção. Aqui é, é, requisições para Inquisição. E bom, é isso aí. É, o vídeo vai ficando por aqui. A continuação aí vai ficar pro capítulo 3 aí do nosso da nossa é, série de Dragon Age Inquisition. Bom, galera, então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Não esqueça de deixar seu like, seu favorito, se possível também compartilhem. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não deixe de se inscrever. Deixe também seu comentário e vejam os nossos parceiros. É isso aí, obrigadão, fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou, valeu!